מי שנכנס הדר מרבים בשמחה, ואחרי הבחירות בישראל, וקצת לפני שיקום ממשלה חדשה, השלטון, שממשיך להיות פחות או יותר אותו שלטון, שלטון ליכוד ישראל ביתנו, ליכוד ביתנו כמו שקוראים אותו, אותו שלטון של בנימין נתניהו מצד אחד ואביגדור ליברמן מצד שני, הוא מחליט ללכת אחרי הסיסמה מי שנכנס אדם, מרווין בהריסה. וכמובן לא מדובר פה על הריסה חס ושלום של בתים של בדואים או בתים של ערבים, ולא מדובר פה על עקיפה נגד כל הנושא החמור. של הבנייה הבלתי חוקית ערבית, אפילו בגליל, אפילו בנגב, לא, 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 בכלל לא. אלא אנחנו מדברים פה על הריסה של בתים יהודים ועל גירוש משפחות יהודיות. וראינו את זה גם ג' אדר בהריסת בתים במעלה רחבם בגוש עציון. אבל בינינו אין מה להגיד, אין מה להגיד נגד ליברמן, אין מה להגיד נגד נתניהו, אין מה להגיד נגד ליכוד ביתנו. הדברים היו ידועים גם מלפני, גם מלפני, אין לנו טענות עליהם, לצערנו. כמובן, כל הדברים האלו קורים בגלל שעוד מעט מגיע האפנד הגדול אובמה, נשיא ארצות הברית, כשזה נגידת שמיים, כמו שאמרו, יש סגירת אובמה, ואנחנו צריכים להראות לבוס הקדום כביכול, לארצות הברית, שאנחנו מוכנים לעשות את הכל למען השלום, ויתורים כואבים. אבל בואו נסתכל קצת על המפלגה שהגדירה את עצמה מפלגה ימינית יותר מהליכוד ביתנו, מפלגה שבאה להגדיל את הסיבה לפני הבחירות והיא אמרה שהיא מוכנה להיות הקול של המתנחלים, של המתיישבים, הקול של הדתיים לאומים במיניהם, באחדות, כמו שהם אמרו, בלי שום הקפאה, בלי שום ארץ יישובים, זה מה שהם אמרו, כן? הבית היהודי, הבית היהודי, זה נפתלי בנט. בואו נראה אותם. איפה הם היו כאשר נהרסו הבתים במעלה רחבם? מישהו יגיד, הם עדיין לא יושבים בממשלה. בסדר, בסדר, אבל איפה הייתה ההתנגדות שלהם? היו כמה תגובות מינוריות של איילת שקד ושל אורי סטרוק, אבל מינוריות, כן? שצריכים לקבל את הדוח אדמון לוי, והן רק ממליצות לממשלה שתקום, כן? אבל דברים מינוריים. ההפגנה היחידה שהייתה נגד הגירוש הנורא הזה בבעלי רחבם, שקרה אחרי הגירוש, הייתה הפגנה שבה השתתפו גם אנשי ופעילי עוצמה לישראל, כן, 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 אותה מפלגה של בראשות מיכאל בן ארי ואריה אלדד, שלצערנו לכמה קולות לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת. והחבר כנסת הנוכחי, שעכשיו הוא פועל כבר כחבר כנסת בכנסת הנוכחית, היחיד שהגיע זה היה משה פייגלין. כן, משה פייגלין מהליכוד. איפה היו החברי כנסת של הבית היהודי? או חברי כנסת אחרים מהליכוד ביתנו, אף אחד לא הגיע. כי כנראה מה שאכפת לבית היהודי זה יותר צביון בנטל, כן? ואותו נפתלי בנט, לא שמענו אותו עד עכשיו לפחות אפילו להגיד אמירה אחת נגד הגירוש במעלה רחבה. כנראה הצביון שכויות של יהודים ביהודה ושומרון על פי דוח אדמון לוי הוא פחות חשוב מבחינתו ומה שיש לו להתעסק יותר זה הצביון הנטל המזויף של האנדנדה של יאיר לפיד. כן, כי הבית היהודי אין מה לעשות. 
הוא לא סניף של היהודים הציונים, הדתיים, לאומים, והוא לא סניף של ההתיישבות, אלא הפך להיות סניף של ליכוד ביתנו, ואם לא אפילו יותר גרוע, הפך להיות סניף של יש עתיד ושל יאיר לפיד, לצערנו. 